欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。秋冬季节也能穿出气质感，跟着杨子这样穿，绝对美出新高度。如果是二十多岁的女孩子，那么随便怎么穿都能让人感受到青春洋溢的气息。但是过了三十岁以后，就不能这样随意了。合理的搭配才能够更彰显女性魅力。看看杨子平时的穿衣搭配，学会之后也能跟她一样美出新高度。活力卫衣，些女性朋友认为卫衣是二十多岁小姑娘的衣服，年过三十之后再穿这样的衣服，肯定会觉得太小孩气了。其实这就是被固有观念束缚住了。既然能够让自己显得更年轻。为什么就不能够穿呢？在卫衣的选择上，只要是宽松版的，即使快四十岁都是可以穿的。要更大胆的去穿，既时尚又保暖，不要有任何顾忌。看看杨子这套白色的卫衣，穿上之后的效果有多好？不仅仅是这款白色的，即使是纯黑色的，也能够更加减龄，并且还有显瘦的效果。如果搭配上略微紧身的黑色裤子以及同色系的马丁靴，整体上身效果将会非常棒。即使身材不是那么好，也能够让身材比例看起来更好。所以，只要是宽松版的卫衣，选择纯色系，上面有些许的图案更好，再加上合适的裤子和鞋子，会让整个人看起来更有活力。百变毛衣。毛衣的选择实在太多了，如果配搭不当，会让人显得很臃肿。这里告诉大家一个小窍门：选择毛衣的时候一定要关注领型。如果选择半高圆领的毛衣，那么会显得脖子很短，尤其对于个子不那么高的女生来说，简直就是灾难。看看杨子的选择，即使她有着快一米七的身高，但是为了突出自己的脖子线条。他挑选了领子相对低的毛衣，从视觉效果上看，不仅脖子更显长，整个人的精气神也上去了。所以，想要让自己更有气质，看起来更高挑，低领毛衣或者 V 领毛衣是首选。当然，如果毛衣选择的是色彩丰富的开衫，那么内搭就不能够过于花哨了。想要不出错，那么白色的内搭是最为合适的。看看杨子这套搭配，看起来就非常时尚又养眼。气质大衣，秋冬季节，很多女性朋友选择大衣的时候，大多数会选择深色的，因为会显瘦，并且还耐脏。尤其是体重过百的女性，身高不足一米六的话，绝对是不会选择长款大衣的，因为她们认为这样穿起来让自己更像小孩子。所以看到漂亮的长款大衣，他们只有欣赏的份儿。其实看看杨子的穿搭，长款大衣不仅让她看起来更瘦，也让她更显高。为什么呢？因为她选择的大衣虽然是长款的，但是款式和搭配很有玄机。比如这款黑色大衣，里面的搭配也是黑色系的衣服，但是她把头发扎起来，整个人看起来很清爽利落。在秋冬季节，杨子的穿搭没有让她有任何臃肿的感觉。上面这几种搭配方式，每一种搭配效果都让人清楚的看到她走在了时尚界前沿。所以，即使是三十岁的女性朋友，也可以学习一下，让自己显得年轻有活力，才能够更加自信。国风艺人引起热议，杨子被提及最多，粉丝同样关心偶像恋情。国风艺人再次在网络上面引起了争议，其中杨子被提及的次数可谓是最多的。但是粉丝同样在大热的话题下议论纷纷，因为关心自家偶像的恋情。比如张一山，杨子很信赖张一山，也很依赖张一山。张一山是那种很有气场的人，就是有种跟照着对方的范儿，什么都不用对方操心，自己就安排的明明白白的。当看张一山的综艺，能发现他的控场能力和情商是真的高，很像小时候玩伴里的孩子王，就是愿意跟他玩，这也算是一种人格魅力。
。其实杨子挺吃这一套的，只是他们认识的太久了，对彼此的感觉已经麻木了，已经习惯有一个不作为另一半考虑的异性在身边了。再就是景柏然和马天宇，为什么把这两人放一起呢？首先，这两人的经历还挺像的，都是原生家庭不幸，选秀唱歌出道。期间饱受非议，一路走到现在，真的很不容易。不幸的童年需要一生去治愈，在他们两个身上可以印证一些。家庭不幸的孩子长大后，要么缺什么补什么，很渴望家庭温暖和被人爱；要么怕二次伤害，对家的情感是排斥和淡漠的。景柏然和马天宇都是后者。景柏然只有一段跟倪妮,妮不算长的恋情。而马天宇一点绯闻都没有，他把一切都奉献给他现有的亲人了。马天宇需要一个在情感上能够救赎的他的人，这个人不是杨子，这个人是那种有过一样经历的，切身体会过那种痛、那种苦的人，跟马天宇能产生共鸣，走互相救赎的剧本。显然，跟杨子不是一个剧本，杨子对马天宇来说，顶多治愈那么一下。其实马天宇对杨子很好，不吝啬自己的善良，哪怕做的事自己并不认同，但也希望对方好。马天宇是一个越对对方好，会让然越心疼的人，有种晋江小说里面美强惨男主的感觉。相比杨子来说，马天宇的情感境界太复杂了，杨子单纯的感情观参悟不透，所以他俩没有 CP 感很正常。景柏然跟李现一样，都挺喜欢看书，都有点文艺范。不过李现是那种充实豁达的、很积极向上的；景柏然是通透智慧的，对外表现的幽默风趣，内心其实是淡漠的、封闭的，对情感的需求可有可无，所以很难开始一段感情，对情感是有些排斥的。景柏然的情商很高，是那种很会看人脸色的人。会照顾身边人的情绪，但这样事事周到，其实挺累的。杨子对景柏然的评价很高，是有些崇拜在里头的。杨子是一个恋慕强者的人，这个慕强不光是事业上的，还有生活上的、为人处事上的。在这一点，景柏然都满足杨子的这个点，甚至景柏然更优选。哪怕是有一天杨子说他喜欢景柏然。粉丝也不会意外，因为景柏然在某些方面确实会吸引杨子，但杨子不会吸引景柏然。理由跟马天宇一样，景柏然的情感需求不光是单一的爱情那么简单。巧的是，马天宇和景柏然都关系不错。主持人透露，玉谷瑶招商名额已满，暂无销战物料，播出时间将近。近日。有一位主持人在网上发文透露，肖战主演的《玉骨遥》已经没有招商名额了，都已经满了，因此暂时没有新鲜的物料。梦中的那片海也一样。值得一提的是，网上关于《玉骨遥》的动态消息络绎不绝，都在传播出时间将近，真心希望会是寒假。一边看肖战的跨年春晚舞台，一边追剧，岂不是美滋滋？据主持人透露。肖战玉骨遥的招商名额已经满了，因此并没有肖战的物料。肖战另外一部《梦中的那片海》也一样，都没有新鲜的物料。其实粉丝们一直都在等待招商会，目前看起来并没有。本以为可以等来肖战石影和肖春生，没有就算了。肖战的工作一直都在有序开展，期待早点相见。从粉丝们的反响来看。大家最关注的还是播出时间，网上一直都在爆料会在寒假首播。如果是这样，也算是临近播出时间，可以保持关注。其实越是年尾，肖战的工作就越忙碌。可以确定的是，《如梦之梦》话剧舞台有肖战，一十二月份拉开序幕，排练、对此等需要很长时间，更不用说跨年和春晚也即将来袭。肖战大概率还是会参加。总之，肖战的好消息越来越多，也相信好事情顺其自然会揭晓。肖战作为名副其实的优质正能量偶像，更是一位在业内享誉盛名的实力派演员。
，肖战的发展前景一片大好，期待肖战作品早点播出，也预祝肖战如梦之梦演出顺利，肖战不见不散，以角色的方式。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。